மதுரை தனியார் விடுதியில் ஆல் இந்தியா இமாம்ஸ் கவுன்சில் தலைவர் சம்சுல் இக்பால் தாவூதி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார் பேட்டியின் போது அவர் பிஜேபி இரண்டாவது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு மக்கள் விரோத போக்கு அதிகரித்துள்ளது என்ஆர்சி சிஏஏ சட்டங்கள் மூலம் நாட்டில் பரபரப்பான நிலை ஏற்பட்டுள்ளது மதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு மக்களிடையே பிரிவினையை வெறுப்பை அதிகமாக்கும் வகையில் பாஜகவினர் சட்டத்தை ஏற்றியுள்ளனர் மத்திய அரசு தேசிய மக்கள் பதிவேடு சட்டத்தை தேசத்தில் எந்த பகுதியிலும் அமல்படுத்தக்கூடாது என்றும் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் ஜனநாயகத்தை அரசியல் அமைப்பை அசைத்து பார்க்கும் வகையில் உள்ளது குடியுரிமை சட்டம் மிக முக்கியமான பாகம் மதத்தை குறிப்பிட்டு குடியுரிமை வழங்குவது இந்திய வரலாற்றில் இதுவரை நிகழ்ந்ததில்லை என்றார் மேலும் அவர் பல தகவல்களை செய்தியாளர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டார் தமிழர்களுடைய நலனுக்கு எதிரான ஒரு குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா அமைந்திருக்கக்கூடிய சூழலில் அதற்கு எதிராக வாக்களிக்க வேண்டிய ஆளும் அரசாங்கம் அதற்கு ஆதரவு அளித்து வாக்களித்திருப்பது என்பது வன்மையான கண்டனத்திற்கு உரியது இது மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்காலத்தில் தமிழர்களுடைய நலன்களை பாதிக்கும் என்கிற அடிப்படையில் இந்த அதிமுக அரசாங்கத்தினுடைய அந்த போக்கையும் ஆல் இந்தியா இமாம்ஸ் கவுன்சில் வன்மையாக கண்டிக்கிறது ஒருவேளை அதிமுகவுடைய சமகாலத்தினுடைய போக்குகள் நாம் எல்லாம் அறிந்ததுதான் மீடியாக்களிலே எவ்வளவு துவேஷமான கருத்துக்களை அமைச்சர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது நாம் தினம் தினம் செய்திகளாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அண்மையிலே அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி நேர்காணலில் எப்படிப்பட்ட துவேஷமான கருத்துக்களை அவர் வெளிப்படுத்தினார் என்பது எல்லோரும் அறிந்த செய்தி இஸ்லாமியர்கள் இங்கே இருக்க வேண்டியவர்கள் அல்ல என்பதை வெட்ட வெளிச்சமாக பேசுகிறார் இஸ்லாமியர்கள் வந்தியர்கள் என்பதை போன்ற வார்த்தைகளை எல்லாம் அவர் பிரயோகப்படுத்துகிறார் அதிமுகவை சார்ந்த வழக்கறிஞர் ஒரு நேர்காணலில் பேசும் போது மிக தரக்குறைவான வார்த்தைகளையே எதற்காக வேண்டி நீங்கள் முஸ்லீம்கள் சம்பந்தமாக இவ்வளவு விழித்து பிடித்துக் கொண்டு பேச வேண்டும் என்று அநாகரிகமான வார்த்தைகளை அவர் உபயோகிக்கிறார் இப்படிப்பட்ட மிக மோசமான ஒரு போக்குகளை அதிமுக அரசாங்கம் கையாண்டு கொண்டிருக்கிறது ஒருவேளை அம்மாவினுடைய அந்த காலம் நீடித்திருக்கும் என்றார் ஆட்சியிலே அம்மா அவர்கள் புரட்சி தலைவர் அவர்கள் நீடித்திருப்பார்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இது போன்ற நிலைகள் ஏற்பட்டு இருக்காது என்பதை நம்மால் சொல்ல முடியும் காரணம் மம்தா பேனர்ஜியை பொறுத்த அளவில் இதை நாங்கள் கடலிலே தூக்கி எறிவோம் இந்த குடியுரிமை தயார் திருத்த மசோதா வேண்டும் வங்க தேசத்திலே அவர்கள் குரல் உயர்த்தி பேசக்கூடிய நிலை இங்கே கேரளத்திலே இருக்கக்கூடிய பிரணாய் விஜயன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இதை நாங்கள் எப்பொழுது ஏற்க போவதே கிடையாது இதை எங்களுடைய மானத்திலே நாங்கள் அனுமதிக்கவே மாட்டோம் என்று உறக்க சொல்கிறார்கள் ஆனால் இங்கு இருக்கக்கூடிய அதிமுக அரசு இதற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தது மட்டுமல்லாமல் முஸ்லீம்களுடைய மனங்களும் தமிழர்களுடைய மனங்களும் கும்பிடக்கூடிய வகையிலான கருத்துக்களைத்தான் தொடர்ந்து அவர்கள் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது இந்த அடிப்படையில் இந்த கேவ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சட்ட திருத்த மசோதாவை தாக்கல் செய்து இப்போது சட்டமாக சிஏஏ எனப்படுகிற அந்த சட்டமாக மாறி இருக்கிற இந்த சட்டத்தை ஆல் இந்தியா இமாம்ஸ் கவுன்சில் நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறோம் இதை நாங்கள் குப்பையிலே எரிவோம் என்றுதான் நாங்கள் அறிக்கையை கொடுத்திருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த சட்ட திருத்த மசோதா மட்டுமல்ல பாரதிய ஜனதா முஸ்லீம்களையும் இந்தியர்களுடைய நலனையும் இந்திய அரசியல் அமைப்பை சிதைக்கக்கூடிய வகையிலான என்னென்ன மசோதாக்களை எல்லாம் கொண்டு வருகிறதோ நிச்சயமாக நாங்கள் அவற்றை முற்றிலுமாக புறக்கணிப்போம் குறிப்பாக இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவை முழுக்க நாங்கள் புறக்கணிப்போம் இந்த புறக்கணிப்பை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி ஒட்டுமொத்த இந்திய சமூகமும் இந்த கேபை புறக்கணிப்பதற்கான முன்னெடுப்புகளுக்கு என்னென்ன போராட்டங்களும் முயற்சிகளையும் செய்ய வேண்டுமோ அவைகளையெல்லாம் மக்களோடு இணைந்து ஆல் இந்தியா இமாம்ஸ் கவுன்சில் முழுமையாக முன்னெடுக்கும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் அழுத்தம் திருத்தமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்